السلام عليكم ورحمة الله نحن من كم حلقة ماضية فتحنا موضوع فقر الدم وكان السبب أنه بدنا نزيد معدلات حرق الجسم لأكبر حد ممكن واتفقنا أنه أهم الشي أنه نوصل وقود الخلية اللي هو الأكسجين بطريقة مضبوطة لكافة خلايا, خلايا الجسم والعائق الأكبر بوجه هالشي هو الأنيميا وعدكن أنه نحاول نغطي كل أسباب فقر الدم قدر ما نستطيع بالتفصيل ونبحث بكل التفاصيل حتى نوصل لمرحلة نتخلص فيها من فقر الدم بإذن الله بدينا بالأنيميا الناتجة عن نقص الحديد وحكينا عنه ثلاث حلقات متواصلة والحلقتين الماضيتين وهي الحلقة عن فيتامين بي 12 ولو طولت عليكم لكن الموضوع كتير مهم بقي بهي الحلقة أني خبركم عن الأنيميا الناتجة عن عوز البي 12 وكيف من ميزها وجرعة البي 12 من الأغذية أو من المكملات الدوائية فقر الدم الناتج عن نقص فيتامين بي 12 أعراضه مثل أعراض أي فقر دم من تعب، اسفرار، برودة أطراف، اضطرابات بنبضات القلب، صداع، دوار، دوخة، خفة بالرأس وكل اللي ذكرناه بحلقة فقر الدم الرابط بأعلى الشاشة قلنا وقتها أنه حتى لو أنواع فقر الدم بتتشابه بالأعراض لكن ممكن في أعراض مميزة لكل نوع مثلا شم رائحة التراب أو الرغبة بأكل الصابون أو أشياء غريبة غالبا بتدل على نقص في الحديد وهون بفقر الدم الناتج عن نقص بي 12 فالصفة المميزة هي التنميل بالأطراف الأعراض العصبية اللي ذكرناها النسيان تعكر المزاج الاكتئاب كمان بتحليل الدم الشامل السي بي سي بيكون حجم الكريات الام سي في ماكرو كبير اكبر من 100 اللي تابع حلقة نقص الحديد بيكون حجم الكرية فيها اصغر من 80 اما هون اكبر من 100 وهي كمان علامة تفريق بين النوعين من الانيميا ممكن يكون حدا سمع بفقر الدم الخبيث هذا هو نفسه انيميا عوز بي 12 الناتج عن مرض مناعي بس كانوا قديما ما يعرفوا سبب هي الانيميا وتأدي للموت ويقولوا في سبب غامض خبيث من هون اجت التسمية وإلا هي الحالة واضحة وحل بسيط هلأ كيف بدنا نعود نقص البي 12 بالأول عن طريق الطعام المصادر الحيوانية يعني اللحوم الأسماك الحليب ومشتقاته والبيض ومصادره النباتية نادرة جدا جدا حتى أنها مكتشفة حديثا ببعض الأماكن مثل اليابان وأماكن بعيدة وهي أساسا نادرة جدا فما ن... ما فينا نعتمدها أبدا من الطعام بالدرجة الأولى الكبدة واللحوم 100 جرام منها بتعطينا حاجتنا من البي 12 لحوالي شهر تونة 100 جرام بتعطي الحاجة اليومية اللي هي حوالي 2.4 مايكرو جرام كأس حليب أو لبن زبادي تقريبا بيعطي نصف الحاجة اليومية بيضة كبيرة ربع الحاجة اليومية صدور الدجاج 100 جرام بيعطي حوالي 0.3 مايكرو جرام الأجبان 100 جرام تقريبا الحاجة اليومية طبعا عم أقول تقريبا وحوالي لأن لا يمكن الجزم بالكميات اللي بيمتصها الجسم لأنه هي بتتبع عوامل كتير ذكرتها بحلقة ماضية منها مرضية ومنها دوائية وعلى فكرة في شغلة كتير مهمة كمان غلط شائع أنه مضادات الحموضة بتنقص امتصاص الكوبالامين مع أني أنا ذكرتها بالحلقة الأولى لبي 12 أنه اللي عم ياخدها لازم ينتبه لهذا الفيتامين مو لأنها بتمنع الامتصاص لأنها بتخفف حموضة المعدة بالتالي بتقل القدرة على تفكيك البروتين وتحرير البي 12 فبيقل امتصاصه معنى هالكلام إنها بس بتأثر على البي 12 من الطعام أما من المكملات ما إلها علاقة هو مو موجود داخل البروتين هو لحاله محطوط بكبسولة لذلك اللي بيقولوا لا تاخدوا حب هذا الفيتامين بعد مضادات الحموضة غلطانين لأن ما إلها علاقة لكن اللي عم ياخد هي المضادات لفترات طويلة بدون مكملات يديروا بالهم لأن ما عم يستفيدوا من الأكل بشكل كامل برجع وبأكد الأشخاص اللي عندهم عوامل خطورة مثل الكبار بالعمر أو اللي عندهم أمراض مناعية سكري مثلا بهاق أمراض معوية مثل السيلياك كرون عمليات جراحية هضمية أو النباتيين أو اللي بياخدوا أدوية معينة ذكرت كل هالعوامل بالحلقة الأولى لازم ينتبهوا مبكرا 
لأخذ فيتامين بي 12 وما يستنوا لحتى تظهر أعراض النقص لأن مثل ما قلنا بيتخزن لسنين وبكميات كبيرة حوالي 4500 مايكروغرام اتخيلوا حاجتنا اليومية 2.4 وبيتخزن 4500 لكن كل يوم وبشكل طبيعي نخسر 1% من المخزون وبينطرح غير اللي بتستهلكوا الخلايا بقى معه معه بيقل المخزون وبتظهر الأعراض وما في تحليل مؤكد لكمية هذا الفيتامين بالجسم في تحليل بتساعد بتقدير الحالة أولها تركيزه بالدم ومثل ما قلنا ما دقيق بعدها الهيموسيستين كمان ما دقيق والأكثر دقة هو تحليل الميثيل مالونيك أسيد ما في داعي لشرح الأسماء الشرح برابط المحاضرة بس على السريع وببساطة الكوبالامين بيساعد بتحويل هدول المادتين اللي ذكرتون لمادتين تانيات يستخدموا بالخلية وإذا غاب البي 12 بيزيد تركيزهم بالدم بس ليش ما دقيق؟ لأن في عوامل تانية بتزيد بتركيزهم كمان مو بس البي 12 المهم هدفنا من كل الكلام إنه الإنسان السليم وأكله متنوع ما في داعي للخوف من نقص هذا الفيتامين أما اللي عنده أي عامل من عوامل الخطورة اللي ذكرناها لازم ينتبه قبل ما يصير النقص فعلا الجرعات الدوائية في حالة النقص الكبير كان قديما يفضل الحقن العضلي 1000 مايكروغرام يوميا لمدة أسبوع بعدين حقنة واحدة كل أسبوع لمدة شهر ثم مرة كل شهر هاد كان قديما هلا هي الطريقة فقط مختصرة على عمليات تغيير المسار او اللي عندهم مشاكل بالمعدة كتير كبيرة ممكن تمنعها من افراز عامل الاي اف اللي ذكرناه سابقا وعلى فكرة يفضل الحقن بالهيدروكسي كوبالامين اللي كمان يفضل استعماله للمدخنين لانه بيقلل من السيانيد الناتج عن التدخين آخر شغلة بدي نوه عليها إنه المكملات من هذا الفيتامين اللي بتنعطى تحت اللسان ما هي أفضل من اللي بتنعطى بالفم عادي ولا هي أسوأ وجدوا إنه تعطي نفس القدر من الامتصاص بقى لا ننخدع إذا لقينا شي منتج تحت اللسان أغلى على أساس إنه فعال أكتر لا هو إله نفس الفعالية إن شاء الله كون غطيت الموضوع بكل تفاصيله أو حاولت على الأقل وتكون الحلقة مفيدة بالنسبة لكم شكراً لكم شكراً لاستماعكم